se tiene logaritmo de una expresión igual a un número entonces vamos a utilizar la siguiente propiedad la propiedad dice cuando el logaritmo de un número a en base b es igual a un c significa que b elevado a la c es igual a es decir de esta forma b elevado a la c es igual a esta es la propiedad que vamos a utilizar a es como si fuera todo lo que está dentro de este paréntesis grande el c es como si fuera 1 y el b como este número que no se ve pero en los logaritmos cuando no se ve el número se sobreentiende que es el número 10 aplicando la propiedad se tendría 10 elevado a la 1 es igual a todo esto que está dentro del paréntesis 10 elevado a la 1 es 10 y esto va a estar igual a todo lo que está dentro del paréntesis y esto se puede colocar así el 25 primero y después el 3x menos 1 ya está y debajo va 2x más 3 para hallar x en esta ecuación, como acá tenemos un igual y este 2x más 3 está dividiendo, se puede pasar al otro lado a multiplicar. Si en vez del igual estuviera un mayor o estuviera un menor, entonces no se podría pasar al otro lado. En este caso sí, sería 10 por 2x más 3, o sea, acomodando sería así, 10 multiplicado por 2x más 3, todo esto igual a a lo que quedó en la parte de arriba, o sea, 25, acá el 3x y el menos 1. Ahora, como este 2x más 3 está en el denominador y el denominador nunca puede ser 0, por ello aquí al costado vamos a escribir ese denominador 2x más 3 diferente de 0, para asegurarnos, ¿de acuerdo? Bien, sigamos resolviendo acá. Este 10 va a multiplicar a los que están dentro de este paréntesis y este 25 también. 10 por 2 sería 20. Entonces sería acá 20 y le acompañaba su X. Ahora viene más. 10 por 3 sería 30 igual 25 por 3X. 25 multiplica el 3 sería 75. 75X menos 25 por 1 sería 25. Ahora en esta ecuación para hallar x tenemos que colocar los x a un lado y los números a un lado. Los x podrían estar acá o también podrían estar acá. Yo voy a colocar los que tienen x a este lado. Por ello el 75x se queda acá. El más 20x pasa al otro lado con signo cambiado y se convierte en menos 20x. Y a este lado los números. El más 30 se queda con su mismo signo porque no se cambió de lugar. Menos 25 viene para este lado y se convierte en más 25. Ya está. Ahora, resolvemos las operaciones. 30 más 25 sería 55 y esto es igual a 75 menos 20 sería 55 y le colocamos el X que le está acompañando. Ahora, este 55 que está multiplicando X va a pasar al otro lado a dividir. O sea, se va a colocar en la parte de abajo. Acá. Y acá solamente queda el x. 55 entre 55. División de dos números iguales siempre es 1. Entonces ya tenemos la respuesta para x. x vale 1. Ahora, ¿pero qué hacemos con esto? Fíjense que acá resolviendo esta ecuación con el diferente, este más 3 pasaría para el otro lado como menos 3. Ahora este 2 que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo, o sea, menos 3 medios. Y esto es diferente, diferente. Esto me dice, por si acaso x es diferente de menos 3 medios, pero como en la respuesta no salió ningún menos 3 medios, entonces no hay ninguna respuesta que eliminar. En cambio, si hubiera salido en la respuesta en vez de 1 menos 3 medios, y acá me estaría diciendo que es diferente, ahí sí, tendría que eliminar. Pero en este caso no hay ninguna respuesta que eliminar, así que solamente queda este x igual a 1. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.